नमस्कार दोस्तों स्टडी फॉर आल एग्रीकल्चर कम्पनी दुनिया में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत आपके तीन चीज जैसे कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इम्यूनाइजेशन अमोनीफिकेशन एंड नाइट्रीफिकेशन से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं साथ ही साथ हम इस वीडियो में डीनाइट्रीफिकेशन के बारे में भी देखेंगे वहाँ से भी कम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो हम सॉयल में तरीके से जैसे हमारे पास प्लांट रेसिड्यूज हुए एनिमल रेसिड्यूज है डंग मैन्योर हुआ ग्रीन मैन्योरिंग हुआ तो उनका यूज हम करते हैं तो उनका किस प्रकार से मिनरलाइजेशन होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे वो अवेलेबल फार्म नाइट्रोजन के अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट होते हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे तो इसका थ्री स्टेप है सबसे पहले क्या होता है इम्यूनाइजेशन होगा उसके बाद अमोनिफिकेशन एंड थर्ड जो स्टेप है वो नाइट्रिफिकेशन तो इम्यूनाइजेशन होता क्या है तो कहेंगे कि हाइड्रोलिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड रिलीज ऑफ एमाइंस एंड एमिनो एसिड बाय हेट्रोट्रॉप्स तो इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एक तरीके से जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स है ये आपका प्रोटीन हो जाएगा या अदर ऑर्गेनिक मैटर्स जिनमें नाइट्रोजन एक तरीके से क्या होगा कि पाया जाएगा अब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है इनके हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से आपका क्या बनेगा पॉलीपेप्टाइड्स बनेगा और फिर ये पॉलीपेप्टाइड्स या जिनको हम कहते हैं क्या प्रोटीन्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एक तरीके से आ, कहेंगे कि आपका एमिनो एसिड्स या एमाइंस में तो इनमें एक तरीके से ये एमिनस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये फर्स्ट स्टेप होता है सेकेंड स्टेप आपका हो जाएगा अमोनिफिकेशन तो अमोनिफिकेशन क्या होता है ये बड़ा ये भी एक तरीके से महत्वपूर्ण ही है ये तीनों अर्थात एक स्टेप वाइज स्टेप अर्थात सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर्स उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ पॉलीपेप्टाइड्स बना कहेंगे कि पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन जो बना हुआ है वो अब एमिनस में कन्वर्ट हो जाएगा या एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा अब ये जो एमिनो एसिड्स है ट्रांसफार्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो एमिनो एसिड्स ऑलरेडी जो इम्यूनाइजेशन से बना हुआ है या एमाइड्स या अमोनियम कंपाउंड्स इन सभी का कन्वर्ट होना इनटू अमोनिया अर्थात ये आपके अमोनिया में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं अमोनीफिकेशन अर्थात एमिनो एसिड एमाइड का अमोनिया में कन्वर्ट होना कहेंगे कि अमोनीफिकेशन कहलाएगा और ये आपका हाइड्रोलाइटिक एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से ये हमारा जो अमोनिफिकेशन होता है वो होता है और इसके लिए हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमें एक तरीके से अमोनिया जो है मिल गई अब ये जो अमोनिया है द प्रोसेज ऑफ कंजर्ड कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स अर्थात यनो टू एंड देन नाइट्रेट्स यनो थ्री इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन और इन्हीं को ये जो नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ही हम नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज इन एरोबिक प्रोसेस बाई ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अर्थात ये जो प्रोसेस किया जाता है तरीके से उसके लिए हमारा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये पूरा प्रोसीजर हम समझेंगे विथ फिगर तो इसमें जो आपको एक तरीके से क्या हो रहा है हमारा जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो रहा है तो देखिए ये पूरा का पूरा मैटर नाइट्रिफिकेशन बाय ऑटोट्रॉफ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एक तरीके से बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से ये दो स्टेप में जो नाइट्रिफिकेशन होता है ये दो स्टेप में होता है ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फर्स्ट क्या हुआ कि ये अमोनिया है ये अमोनिया या अमोनियम कहेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ ये आपका एक बैक्टीरिया काज करेगा जिसको हम क्या कहेंगे नाइट्रोमोनास तो ये नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट कर देता है किस फार्म में नाइट्राइट अर्थात ये नाइट्राइट फार्म में कन्वर्ट कर देगा तो नाइट्रोमोनास इज ए ऑब्लीगेट ऑटोट्रॉप्स ये एक क्वेश्चन बी एच एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आ, तो ये नाइट्रोमोनास जो होता है वो हमारा क्या होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है तो ये कन्वर्ट हो गया और उसके बाद ये जो अब नाइट्राइट्स है ये नाइट्राइट्स इस पे ऑक्सीजन को उपस्थित में कौन सा बैक्टीरिया ये भी पूछा जाता है 
अर्थात अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में वो नाइट्रोमोनास होगा और नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है किसमें नाइट्रेट में अब यही नाइट्रेट जो होता है पौधों द्वारा जनरली इसे यूज किया जाता है तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट्स में तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ लेना अर्थात थ्री स्टेप हमारे हुए जो हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मिनिलाइजेशन पहला तो क्या बना इम्यूनाइजेशन अर्थात एमिन्स का बनना या एमिनो एसिड का बनना अब ये एमिनो एसिड सेकेंड स्टेप अमोनिफिकेशन से किस में कन्वर्ट हो गया अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन जो कि नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा जिसमें आपके नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर्स आएंगे नाइट्रोमोनास ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स कहलाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब इस अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना देखिए ये डिफरेंट है नाइट्राइट में कन्वर्ट होना और इस नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रोबैक्टर के द्वारा तो ये पूरा जो दोनों प्रोसीजर हो गए ये नाइट्रिफिकेशन होगा और इसमें हमारा नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट कन्वर्ट करता है ये भी एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अर्थात इस नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोमोनास के लिए सुटेबल uh, टेम्परेचर क्या होगा तो 30 टू 35 फाइव एंसेंटीग्रेड एंड ऑप्टिमम पी एच इज सिक्स टू सेवन पॉइंट फाइव ये भी एक तरीके से पूछा जा सकता है कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या होगा अर्थात जब सॉयल का टेम्परेचर 30 टू 35 फाइव एंसेंटीग्रेड रहेगा एक तरीके से तो उस समय जो हमारी बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोमोनास नाइट्रोबैक्टर विल नाइट्रीफाइंग अर्थात एक तरीके से नाइट्रीफिकेशन करेंगे और पीएच जो वैल्यू होती है एक तरीके से जनरल क्रॉप के लिए द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया सीज बिलो फाइव पीएच अर्थात अगर सॉयल का पीएच एच पांच से कम हो जाएगा तो उस समय जो है ये नाइट्रीफाइंग जो कैपेसिटी है इस बैक्टीरिया की वो एक तरीके से सीज हो जाती है एंड नाइट्रो बैक्टीरियम आपके नाइट्रोमोनास प्लस नाइट्रो बैक्टर बोथ आते हैं तो ना ये देखिए आपके कम्पिटेटिव में मैं इसको बार बार एक बार फिर से ये नाइट्रो बैक्टर किससे काम करता है और क्या कन्वर्ट करता है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमोनिया पे नाइट्रोमोनास तो ये याद कर सकते हैं कि अमोनिया और नाइट्रोमोनास यम तो यम यम से क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन भी होता है तो ये अब इसके बाद कहेंगे कि ये मिनलाइजेशन तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एंड थर्ड इसमें जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है डी तो डी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डीनाइट्रिफिकेशन एक तरीके से कहेंगे कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स अर्थात जो सॉइल में नाइट्रेट्स है ऑलरेडी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा जो ऑर्गेनिक uh, मैटर uh, को कन्वर्ट किया गया है नाइट्रेट्स में वो चेंज हो जा रहा है किसमें गैसियस नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में अर्थात जो हमारा सॉइल नाइट्रेट्स है उसका गैसियस नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाएगा डी नाइट्रिफिकेशन कहलाता है एंड वाटर लॉगिंग इन हाई पीएच विल इंक्रीज नाइट्रोजन लॉस बाय डी नाइट्रिक अर्थात अगर सॉइल में वाटर लॉगिंग कंडीशन है और हाई पीएच पीएच वैल्यू अगर हाई है तो उस समय नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है और नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फार्म में या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन तो ये हमारा एक तरीके से बड़ा संक्षिप्त वीडियो ही है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें से कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं जो पूछे जाते हैं जनरली बड़ा ही मेजर टॉपिक है तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ रहा अच्छा है तो आप सभी इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए लाइक कीजिए और आगे बढ़ाएंगे तो जो भी कहेंगे आपके साथी हैं वो भी लाभान्वित होंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद